हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपनी इस क्लास से हम मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना शुरू करेंगे ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स को हम बहुत कम्प्लीटली और बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद हम आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो सकता है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिना बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन और उससे को रिलेटेड फार्मूलाज को पढ़ते आए हैं उसी तरीके से हम स्टेप बाई स्टेप मैग्नेटिक फील्ड की अपनी स्टडी शुरू करेंगे आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्टडी मैग्नेटिक फील्ड व्हाट डज इट मीन कि ये टाइम इन वेरियंट एक फिनोमिना है ये वक्त के साथ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है ठीक है तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने एग्जिस्टेंस को पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस था किसी चार्ज की प्रेजेंस की वजह से चार्ज जो था वो अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है उसे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप उस पर डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं तो अगर हम स्टडी मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न अगर स्टडी करें तो स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो सकता है जो कि एक मटीरियल की यूनिक क्वालिटीज़ है जो मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं दे कैन क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैम ओके सेकेंडली अगर टाइम के साथ एक कांस्टेंट रेट से चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बी केयरफुल टाइम के साथ एक एक कांस्टेंट रेट से चेंज होता हुआ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एज वेल एज अगर किसी कंडक्टर में डीसी करंट फ्लो हो रही है तो वो भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करती है तो परमानेंट अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम सोर्सेज को समराइज करें तो क्या हो सकता है ये एक मैग्नेट की वजह से हो सकता है या आप इसे मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं आप इसे टाइम वेरिएबल टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक स्टडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है एज वेल एज डी करंट इन अ कंडक्टर ओके कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक मटीरियल और उनकी प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं एज वेल एज टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो आज जब हम स्टडी मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे तो हम किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इसे जनरली कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए करंट कैरिंग एलिमेंट उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन, बनेगा उसको पढ़ते हैं और जिस तरीके से आपने ये पढ़ा था गॉस लो कि किस तरह से एक आपका मैग्नेटिक सॉरी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कितना फोर्स लगेगा कूल आर्म्स लो था गॉस लो था तो जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस को डिफरेंट लॉ से समराइज किया उसी तरीके से एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे डिफाइन करता है बायो सावर्ट लॉ इसे तो आज हम किससे पढ़ रहे हैं बायो सावर्ट लॉ जो कि एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग एलिमेंट ओके क्या कहता है बायो सावर्ट लॉ कि अगर आपके पास P1 वन पॉइंट पे अगर आपके पास P1 वन पॉइंट पे या इसे आप P1 वन पॉइंट वन पे अगर आपके पास I1 वन करंट फ्लो होता हुआ एक आप डिफरेंशियल लेंथ कंडक्टर हमें नहीं पता ये कंडक्टर या करंट एलिमेंट का लेंथ क्या है किस तरह से अगर इसमें I1 वन करंट डिफरेंशियल लेंथ डेल्टा L1 आप इतना सा सेक्शन अगर कंसिडर करें I1 वन करंट फ्लो हो रही है और ये उसका I1 वन एक वैक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा एन वन उसकी डिफरेंशियल लेंथ है अगर इतनी करंट उसमें फ्लो हो रही है डेल्टा L1 वन लेंथ के एलिमेंट में अगर I1 वन करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से पॉइंट टू कहीं डिस्टेंस पे पॉइंट टू जिसे आप P2 बोलते हैं उस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो देट विल बी डेल्टा H2 आपका ये रहा इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल हम इन इंक्रीमेंटल लेंथ्स को एड ऑन करते करते कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग एलिमेंट निकालेंगे अभी हम एक इंक्रीमेंटल लेंथ के लिए इन्फ्लुएंस को स्टडी कर रहे हैं तो डेल्टा H2 
यह है आपका इंक्रीमेंटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग आई वन क्या है करंट इन द एलिमेंट ओके यह आपको एम्पियर में मेंशन की जा सकती है डेल्टा एल वन जो है वो आपकी डिफरेंशियल लेंथ है लेंथ ऑफ एलिमेंट जिसको आप अभी कंसीडर कर रहे हैं ठीक है अगर इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो डेल्टा एच टू विल बी आई वन डेल्टा एल वन विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वन टू ओके डिवाइड बाय फोर पाई आर वन टू स्क्वायर यह है आपका बायोसवर्ट लॉ जो समराइज करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बिकॉज ऑफ अ करंट एलिमेंट दैट कैरीज आई वन करंट इन अ डिफरेंशियल लेंथ डेल्टा एल वन एंड द पॉइंट वेयर यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज सिचुएटेड एट पॉइंट टू ए वन टू इज यूनिट वैक्टर From point one toward point two, आप ये जो delta l one i one consider कर रहे हैं point one पे इसके coordinates आपको दिए होंगे कि इस coordinate पे आपके पास ये current element है और आपको आ, ये सारे parameters अगर दिए हुए हों तो point one से point two पॉइंट वन पे करंट एलिमेंट है पॉइंट टू पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए वन टू एक यूनिट वेक्टर होगा वन से टू की तरफ ध्यान रखिएगा ये वन से टू की तरफ और आर वन टू क्या है आर वन टू इज वेक्टर लेंथ बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे आप वन टू बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर आपका वन टू हो सकता है इन सारे पैरामीटर्स के साथ आप अगर मैं और ये एच क्या है एच आपका है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद द यूनिट एम्पियर पर मीटर ओके एम्पियर मीटर बाय मीटर स्क्वायर तो दिस विल बी एम्पियर मीटर तो यहां पे आपका बायोसवर्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ एट अ पॉइंट वन कंडक्टर विथ लेंथ डेल्टा एल वन कैरीज करंट आई वन दैट देन एट पॉइंट टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिफाइंड एज डेल्टा एच टू विद द मैग्नीट्यूड आई वन डेल्टा एल वन क्रॉस प्रोडक्ट ए वन टू फोर पाई आर वन टू स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट ओके okay? तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपका करंट एलिमेंट रखा हुआ है और जिस डायरेक्शन में आप पॉइंट पे इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं उस प्लेन के आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस आप इमेजिन कर सकते हैं ये लेंथ और डिस्टेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो ये आपको स्टेट करने के लिए आए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम कैसे बनेगी प्रॉब्लम को भी हम आज थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके कंसीडर कर लें ताकि आप विजुलाइज कर सकते हैं कि हमें पैरामीटर किस लैंग्वेज में गिवन होंगे और उन पैरामीटर्स को हमें आंसर के फॉर्म में कैसा लिखना है ये सारे जो लॉज हैं ये हम अपनी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हर क्लास में अलग अलग फॉर्म में अभी हमें अपने बीटे के एग्ज़ाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये कभी भी आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं तो उस लैंग्वेज को कंसिडर करते हुए हम एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम से इज फाइंड द इंक्रीमेंटल फील्ड डेल्टा एच टू एट पॉइंट पी टू कॉज बाई अ सोर्स पी वन ऑफ आई वन डेल्टा एल वन इक्वल्स टू टू पाई ए जेड माइक्रो एम्पियर मीटर गिवन पी वन इक्वल्स टू फोर जीरो जीरो पी टू इक्वल्स टू जीरो थ्री जीरो आपको पॉइंट पी वन और पॉइंट पी टू के कॉर्डिनेट्स दिए हैं आप सिंपली इस वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रख के आप अपना जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कहा गया आपको आई वन डेल्टा एल वन इक्वल्स टू टू पाई ए जेड 
माइक्रो एम्पियर डॉट मीटर आप यूनिट के साथ सारे गिवन क्वांटिटीज को लिखिए मैनुअल मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं तो आपको इस तरीके से आई वन डेल्टा एल वन गिवन है ए जेड की डायरेक्शन में ओके अगर पॉइंट पी वन आप इस तरह से माने और ये आपका पी वन है पॉइंट पी वन है कोऑर्डिनेट है फोर जीरो जीरो और आप कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट पी टू पे कोऑर्डिनेट्स है जीरो थ्री जीरो ओके तो यहाँ पे आप पहले कैलकुलेट करेंगे आर वन टू ये आपका पॉइंट वन है ये आपका पॉइंट टू है आर वन टू विल बी आपका जो डेस्टिनेशन आता है ये वन टू टू से वन से टू की तरफ वेक्टर ठीक है ध्यान रखिएगा हम ये छोटी छोटी डिटेल्स अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं तो वन टू मीन्स वन से टू की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर क्या रहेगा इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स घटा के हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट विल बी माइनस फोर ए एक्स प्लस थ्री ए वाई जेड का कंपोनेंट ही नहीं है ओके okay? और तो आप आर वन स्क्वायर विल बी फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर दैट विल बी ट्वेंटी फाइव आर वन टू आर वन टू का मैग्नीट्यूड आपका फाइव आ गया आप यूनिट वेक्टर निकालिए यूनिट वेक्टर विल बी माइनस यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आर वन टू डिवाइड बाय आर वन टू का मैग्नीट्यूड ओके माइनस फोर ए एक्स प्लस थ्री ए वाई डिवाइड बाय फाइव ये आ गया आपका यूनिट वैक्टर या आपका आ गया आर वन टू का स्क्वायर ये आपको गिवन है सारे क्वांटिटीज रख के आप कैलकुलेट कीजिए डेल्टा एच टू विल बी टू पाई ए जेड माइक्रोमी एम्पियर डॉट मीटर ये मैंने लिखा विद द क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट ए वन टू ए वन टू की जगह हम लिखेंगे माइनस फोर ए एक्स प्लस थ्री ए वाई बाई फाइव ओके ये आपका आ गया ए वन टू आर वन टू स्क्वायर आर वन टू स्क्वायर आपका आ गया ट्वेंटी फाइव और आप यहाँ लिखेंगे फोर पाई ट्वेंटी फाइव ओके अब देखिए यहाँ पे आप इन सब को बाहर रख सकते हैं टू पाई माइक्रो एम्पियर डॉट मीटर अपॉन फोर पाई ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव यहाँ पे आपने ये लिखा अब आप ये देखेंगे कि ए जेड क्रॉस ए एक्स ए जेड क्रॉस ए एक्स को अगर आप एक्स वाई और जेड ओके जेड क्रॉस एक्स शुड बी वाई लेकिन यहाँ पे आ रहा है माइनस ए एक्स आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस फोर ए वाई ए जेड क्रॉस माइनस ए एक्स विल बी माइनस ए वाई और ए जेड क्रॉस ए वाई ए जेड क्रॉस ए वाई विल बी माइनस ऑफ थ्री ए एक्स ठीक है तो ये आया है आपका इंक्रीमेंटल मैग्नेटिक फील्ड माइक्रो है आपका और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे नैनो में कन्वर्ट करके तो आप डेल्टा एच टू को यहाँ पे आप फाइनल सोल्यूशन लिख सकते हैं डेल्टा एच टू विल बी माइनस ट्वेल्व ए एक्स माइनस सिक्सटीन ए वाई नैनो एम्पियर पर मीटर ओके आप ये कंक्लूड कर सकते हैं सो आई थिंक कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन और उसका उस पर बेसिक मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको एक्सप्लेन करता हुआ बायोसावर्ट लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और ये उसकी एग्जांपल प्रॉब्लम हमने कर ली है आप और इसी तरीके की एग्जांपल्स को भी प्रैक्टिस कीजिए छोटे छोटे जो हमारे बेसिक ब्लॉक्स हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की प्रिपरेशन को बहुत इम्पॉर्टेंटली अच्छा करने में अपना एक रोल प्ले करते हैं उन्हें आप जब पहली बार कर रहे हैं तो उन्हें आप प्लीज डू प्रैक्टिस और खूब सारा आप हाथ से लिखिए प्लीज डोंट कि हाँ ये हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा छोटी मिस्टेक्स के चांसेस बहुत रहते हैं सो कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू